प्यारे विद्यार्थियों साथियों आज हम बात करेंगे ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का महत्व एवं उपयोगिता अर्थात आज के लेक्चर में हम ब्रिटेन के अंतर्गत जो संसद का दूसरा सदन है द्वितीय सदन है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है इसकी क्या उपयोगिता है क्या महत्व है भाई मैंने पिछले लेक्चर में जब लॉर्ड सभा की आलोचना आपको समझाया था तो ये कहा था कि भाई लॉर्ड सभा पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन कमज़ोर हैं निर्बल सदन है तो ऐसे में जब लॉर्ड सभा केवल एक विलंबकारी सदन के रूप में शेष रह गया है इसके पास में किसी भी रूप में कोई शक्तियां नहीं हैं तो स्वाभाविक रूप में प्रश्न बनता है यहाँ कि भाई लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाए जब इसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है तो लेकिन नहीं भाई वास्तव में लॉर्ड सभा की उपयोगिता है क्यों है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि भाई सबसे पहले तो ब्रिटेन का संविधान लचीला है हम्म जब लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर लोक सदन अकेला रह जाएगा और लोक सदन फिर क्या करेगा तानाशाही त्रिवर्ती पर उतारू हो जाएगा है लोक सदन वास्तविक रूप में एक तानाशाही संस्था जैसा व्यवहार करेगा क्यों क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं फिर क्यों नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहली बात तो संविधान लचीला है नंबर एक बात दूसरा वहाँ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी नहीं है तो फिर लोक सदन जैसा चाहेगा वैसा कानून बनाएगा कौन रोकेगा उसको न्यायपालिका तो रोक ही नहीं सकती है अच्छा इसके बाद में वहाँ कोई जनमत संग्रह की व्यवस्था भी नहीं है तो फिर ऐसे में लोक सदन अधिनायक बन बैठेगा इसलिए भाई लॉर्ड सभा की उपयोगिता है कोई बात नहीं लॉर्ड सभा एक शक्तिहीन दुर्बल कमजोर सदन है लेकिन फिर भी कम से कम भाई साधारण विधेयक को लॉर्ड सभा एक वर्ष तक तो रोक सकती है विलंब तो कर सकती है ना और वित्त विधेयक को एक माह तक रोक सकती है तो एक माह तक रोका जा रहा है जनता तब तक परिचित हो जाती है जनता जागरूक हो जाएगी जनता विरोध करेगी और साधारण विधेयक लोक सदन यदि गलत बना रहा है गलत विधेयक पास किया गया है तो एक वर्ष तक लॉर्ड सभा उसे रोक सकती है ये बात सत्य है उसको रद्द नहीं कर सकती वापस भेजना पड़ेगा लेकिन एक वर्ष तक का समय तो बहुत होता है मेरे भाई एक वर्ष में जनता ब्रिटिश जनता ठीक से परिचित हो जाएगी उसका विरोध किया जाएगा इसलिए इसलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता है मैं ये कहना चाहूँगा आपको न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरी दुनिया के अंतर्गत जहाँ कहीं भी दिव्य सदनात्मक व्यवस्था पिका के सिद्धांत को अपनाया गया है मतलब जहाँ संसद में दो सदन है भाई दूसरा सदन यदि कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई सार्थकता नहीं है उसकी कोई उपयोगिता नहीं है वैसे बात सत्य है कि अमेरिका के अंतर्गत द्वितीय सदन पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं मैंने सीनेट के ऊपर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है आप अमेरिका के संविधान नाम से मैंने प्ले बनाई है तो उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं अमेरिका का संविधान कंप्लीट पूर्ण संविधान मैंने अपलोड कर दिया है डियर स्टूडेंट्स वास्तव में ब्रिटेन का जो लॉर्ड सभा है जो कि एक उच्च सदन भी है जिसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है भाई इसकी सार्थकता आज भी है क्यों क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो किसी न किस रूप में शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की जाती है तो ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार नहीं है यह पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है इसलिए लोक सदन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए लॉर्ड सभा का होना अति आवश्यक है अगर लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो वास्तविक रूप में लोक सदन अधिनायक बन बैठेगा इसलिए आप यहां पर यह देखेंगे कि वास्तव में लॉर्ड सभा की क्या उपयोगिता है ये बात सत्य है कि संसार का सबसे दुर्बल सदन है लॉर्ड सभा लेकिन फिर भी इसकी आज उपयोगिता है तो डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या उपयोगिता है ये बात मैं आपको समझाऊं सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे प्रतिदिन जो हम एक लेक्चर हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ब्रिटिश संसद लॉर्ड सभा द्वितीय सदन का महत्व एवं उपयोगिता इधर आइए अब देखो भाई मैंने यहाँ नोट किया संसद द्विशदनीय ये बात तो पिछली क्लास में मैंने स्पष्ट कर ही दी है क्या कि भाई ब्रिटेन की जो संसद है वह संसद द्विसदनीय है मतलब 
ब्रिटिश संसद के संगठन के संदर्भ में द्विसदनी व्यवस्था पिता के सिद्धांत को अपनाया गया है वहाँ पर दो सदनी क्यों बने इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है प्लेलिस्ट में देखिएगा भाई दो सदनों के नाम क्या हैं लोक सदन लॉर्ड सभा लोक सदन जो कि वास्तविक रूप में प्रथम सदन कहलाता है इसे निम्न सदन भी कहा जाता है लॉर्ड सभा जो कि द्वितीय सदन कहलाता है इसे उच्च सदन भी कहा जाता है लॉर्ड सभा संसार का सबसे दुर्बल कमजोर शक्तिहीन सदन है अच्छा अब लोड सभा की उपयोगिता क्या है मैंने यहां पर एक रूपक का प्रयोग किया है सादृश्य पद्धति का प्रयोग किया है मैंने अब में लिखा चाय कप में प्लेट में चाय क्या मतलब कि भी लोक सदन में क्या होता है ज्यादातर युवा होते हैं और लोक सदन में हो सकता है गर्म जोशी के साथ उतावलेपन से संवेगों से ग्रसित होकर भावनाओं में बहकर कोई विधेयक पारित कर दिया अब यदि लॉर्ड सभा नहीं होगा तो उस विधेयक को रोकेगा कौन न्यायपालिका रोक नहीं सकती संविधान लचीला है जनमत संग्रह की व्यवस्था है नहीं ब्रिटेन में तो फिर रोकेगा कौन लॉर्ड सभा कम से कम विलंब तो कर सकती है इसलिए वास्तव में लोक सदन रूपी क्या लोक सदन रूपी कप में जो चाय उबलती हुई है गर्म जोशी के साथ जो विधेयक पारित किया गया जो चाय उबलती हुई है उस उबलती हुई चाय को सीधा जनता पर डाला जाएगा तो जनता उससे क्या होगी जलेगी जनता एकदम आंदोलन पर उतारू हो जाएगी और यदि इस उबलती हुई चाय को लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में ठंडा किया जाएगा तो डेफिनेटली जनता उससे अवगत होगी और शांत तरीके से उस विधेयक का विरोध किया जाएगा जिस विधेयक को लोक सदन ने पारित किया इसलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता यह है कि लोक सदन के द्वारा गर्म जोशी से जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन विधेयकों को लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में ठंडा कर दिया जाता है मैंने चाय का रूप लिया ना कि लोक सदन की जो उबलती हुई चाय वो कप में डाली जाती है और उस उबलती हुई चाय को किस में ठंडा किया जाता है लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में और अगर लॉर्ड सभा नहीं होगी तो फिर वो बोलती चाहे जनता पर डाली जाएगी जनता पर डाली जाएगी तो डेफिनेटली आंदोलन होंगे क्रांतियां होंगी इसलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता है अतः आप ये कह सकते हैं कि लोक सदन में जिस गर्म जोशी के साथ विधेयक पारित किया जाता है उस विधेयक को लॉर्ड सभा रूपी प्लेट में ठंडा किया जाता है कितने समय तक साधारण विधेयक को एक वर्ष तक ठंडा किया जाएगा और वित्त विधेयक को एक माह तक ठंडा किया जाएगा अरे भाई लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को एक वर्ष तक रोक सकती है यस वित्त विधेयक को एक माह तक रोक सकती है तो ये समय तो पर्याप्त तो होता है चलो कोई बात नहीं विलंबकारी सदन के रूप में शेष रहेगा ये लेकिन कम से कम विलंब तो किया जा रहा है और अगर लॉर्ड सभा ही नहीं होगी इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर इस उबलती हुई चाय को ठंडा कहाँ किया जाएगा कहीं नहीं क्योंकि प्लेट को तो हमने समाप्त कर दिया है इसलिए द्वितीय सदन की उपयोगिता है ब्रिटेन में ठीक है ना केवल ब्रिटेन में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी द्विसदनी व्यवस्था पिका के सिद्धांत को अपनाया गया है दूसरे सदन की उपयोगिता है और रहेगी है और रहेगी ठीक है ये बात क्लियर होगी मैं ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे आप ये अब आगे बढ़ते हैं मैंने यहाँ पर आरम्भ में लिखा है क्या कि भाई लॉर्ड सभा शक्तियों की दृष्टि से निर्बल है ये बात सत्य है कि पूरी दुनिया में संसार में ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन है अर्थात लॉर्ड सभा सबसे शक्तिहीन सदन है ये बात सत्य है पूरी दुनिया में सबसे शक्तिहीन द्वितीय सदन कौन है ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ब्रिटेन का द्वितीय सदन ठीक है नंबर एक बात कि शक्तियों की दृष्टि से निर्बल है ये बात सत्य है इसके बाद में रचना की दृष्टि से भी दोषपूर्ण है क्यों क्योंकि इसमें नब्बे प्रतिशत नब्बे प्रतिशत जो व्यक्ति होते हैं वो आनुवांशिक होते हैं मनसानुगतता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं तो रचना की दृष्टि से भी ये दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी परिस्थितियों के अनुसार लॉर्ड सभा ने अपने आप में सुधार किए हैं लॉर्ड सभा में सुधार के क्या सुझाव दिए गए हैं क्या क्या सुधार किए गए हैं इन सब के ऊपर मैं अलग से मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा 
मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं राजनीति विज्ञान के संदर्भ में कोई भी ऐसी बात नहीं छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे विद्यार्थी की समझ में नहीं आए और उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता हो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान से संबंधित सभी बातें मेरे प्यारे विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊँगा फिर चाहे वह स्नातक स्तर की बात हो स्नातकोत्तर स्तर की बात हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की बात क्यों ना हो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा निश्चितता के साथ यस अब इधर आइए ये बात क्लियर होगी कि भाई सत्युग दृष्टि से कमजोर है रचना एक दृष्टि से दोषपूर्ण है लेकिन फिर भी भाई इसकी उपयोगिता है क्यों है इसकी उपयोगिता क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से इसने अपने आप में परिवर्तन कर लिया है अब चलिए अब हम देखेंगे कि लाड़ सभा की उपयोगिता के क्या आधार है मैंने यहाँ नोट किया है उपयोगिता के आधार निम्न है अर्थात आप कंप्लीट पूरा नोट कीजिएगा लॉर्ड सभा की उपयोगिता के आधार निम्न है या लॉर्ड सभा की उपयोगिता के निम्न तरक हैं या निम्न तरक दिए जा सकते हैं या निम्न शीर्षकों या निम्न बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि लॉर्ड सभा की क्या उपयोगिता या महत्व है मैं यहाँ आपके लिए छह बिंदु के आधार पर इसकी उपयोगिता समझाऊंगा नंबर एक पहली उपयोगिता क्या है भाई यश ग्रंट समझिएगा लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश भाई अगर मान लो लोड सभा नहीं होगा तो लोक सदन डेफिनेटली निरंकुश बनेगा क्यों क्योंकि लोक सदन किसी भी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर इसको रोकेगा कौन भाई ब्रिटेन का संविधान तो लचीला है वहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है अंतर ही नहीं है तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोक सदन क्या हो जाएगा फिर स्वेच्छाचारी बन जाएगा इससे दूसरा ये है कि ब्रिटेन में वास्तविक रूप में जनमत संग्रह की भी कोई व्यवस्था नहीं है तो जनता भी नहीं रोक सकती तीसरी बात कि ब्रिटेन में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी नहीं दिया गया है तो फिर लोक सदन यदि कोई गलत विधेयक पारित कर देती है तो रोकेगा कौन न्यायपालिका भी नहीं रोक सकती तो फिर लोक सदन क्या हो जाएगा निरंकुश होगा डेफिनेटली होगा लोक सदन अधिनायक बन बैठेगा ऐसी स्थिति में यदि लोड सभा है तो भाई कम से कम लोड सभा साधारण विधेयक को एक वर्ष तक तो रोक सकती है एक वर्ष का विलंब तो कर सकती है ना और वित्त विधेयक है तो एक माह तक उसको रोक के रख सकती है ये बात सत्य है उसको रद्द नहीं कर सकती वापस लौटा नहीं पड़ेंगे विधेयकों को लेकिन कम से कम विलंब तो किया जा सकता है इसलिए लॉर्ड सभा की जो पहली उपयोगिता ये है क्या कि लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर यह अंकुश रखती है अर्थात लोक सदन स्वेच्छाचारी नहीं बन सकती है क्यों क्योंकि लोक सदन ने यदि कोई गलत विधेयक पारित कर दिया है तो इस उबलती हुई चाय को जो कप में डाला गया है इस उबलती हुई चाय को कप में से प्लेट में ठंडा कर दिया जाएगा मतलब लाड़ सभा रूपी प्लेट में उसको ठंडा कर दिया जाएगा कितने समय तक साधारण विधेयक को एक वर्ष तक ठंडा किया जाएगा और विविध विधेयक को एक माह तक ठंडा किया जाएगा और क्या चाहिए तो वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा लोक सदन की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखता है यहाँ पर मैंने लिखा है कि व्यवस्थापन पर एकाधिकार स्थापित न हो सके ध्यान दें वास्तविक रूप में लोक सदन कानून बनाने का कार्य तो करेगी करेगी ये तो कार्य है इसका तो कोई भी विधेयक इस रूप में ये पारित ना करे जिससे कि इसकी निरंकुशता झल के तो वास्तव में व्यवस्थापन पर लोक सदन का एकाधिकार स्थापित ना हो सके इस रूप में लॉर्ड सभा की उपयोगिता है लोक सदन निरंकुश नहीं बन सकती है कम से कम लॉर्ड सभा विलंब तो कर ही सकती है विधेयक को साधारण विधेयक को एक वर्ष तक और वित्त विधेयक को एक माह तक रोक के रख सकती है दूसरी उपयोगिता क्या है नोट कीजिएगा यस डियर स्टूडेंट्स लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार अब ध्यान दीजिएगा वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा की दूसरी जो उपयोगिता है वो ये है कि लोक सदन द्वारा पारित विधेयकों पर पुनर्विचार अब मान लीजिएगा कोई विधेयक है भाई उसको लोक सदन ने पारित कर दिया अब लोड सभा नहीं होगा तो फिर पुनर्विचार कौन करेगा तो ऐसी स्थिति में लोक सदन के द्वारा कोई विधेयक यदि पारित कर दिया जाता है तो फिर लोक सदन उसको जब पारित करती है तो लोड सभा उसके ऊपर पुनर्विचार करेगी अब विधेयकों पर पुनर्विचार जब करती है कौन लॉर्ड सभा तो इसमें लोक सदन के द्वारा कोई भी गलत कानून बनाने का प्रयास किया गया है जनहित के विरुद्ध कोई विधेयक 
पारित किया गया है तो लॉर्ड सभा उसको जो है साधारण विधेयक है तो एक वर्ष तक और वित्त विधेयक है तो एक माह तक रोक के रख सकती है और फिर लॉर्ड सभा इसलिए भी जरूरी है इसकी यह भी उपयोगिता है ये बातें मैंने प्रथम बिंदु में आपको समझा दी क्योंकि मूल तो यही है इसकी उपयोगिता क्या कि भाई यहाँ लॉर्ड सभा की उपयोगिता इस कारण भी है कि विधेयकों पर ही पुनर्विचार करे और जरूरी है पुनर्विचार करना क्योंकि अगर लॉर्ड सभा नहीं होगी तो फिर पुनर्विचार कौन करेगा लोक सदन के विधेयकों के ऊपर क्योंकि वहाँ सबसे पहले बात ब्रिटेन का संविधान लचीला है तो संवैधानिक कानून और साधारण कानूनों में कोई अंतर नहीं है, है एक प्रक्रिया से पारित होते हैं दूसरी बात यह स्विस अर्थात स्विट्जरलैंड की तरह वास्तविक रूप में ब्रिटेन में लोक निर्णय भी नहीं है अर्थात जनता भी जो है इसको नहीं रोक सकती है लोक सदन के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाएंगे अगर लॉर्ड सभा नहीं होगी तो जनता भी नहीं रोक पाएगी और इसके बाद में अमेरिका की तरह ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन भी नहीं है मतलब न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी नहीं दिया गया तो फिर मुझे बताइएगा कि लोक सदन किसी विधेयक को यदि पारित कर देती है तो उसको रोकेगा कौन वो तो मनमाना आचरण करेगा फिर कौन लोक सदन और लॉर्ड सभा है तो कम से कम उसके ऊपर पुनर्विचार तो किया जा सकता है मेरे भाई और अगर उसमें कोई गलत बातें हैं तो कम से कम लॉर्ड सभा सुझाव तो दे ही सकता है अब एक अलग बात है कि लोग सदन मानता है नहीं मानता है लेकिन कम से कम एक वर्ष तक साधारण देह को रोक के रखा जा रहा है तो एक वर्ष तक का समय तो बहुत होता है मेरे भाई जनमत उससे परिचित हो जाता है और जनता उसका विरोध कर बैठेगी है और वित्त विधेयक एक माह तक रोके रखा जा रहा है तो कम से कम पुनर्विचार तो हो रहा है और अगर लॉर्ड सभा भी नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर पुनर्विचार भी नहीं होगा लोक सदन अपने आप में सर्वेसर बन बैठेगा जो चाहेगा जैसा चाहेगा वैसे कानून बनाएगा उसको कोई रोक ही नहीं सकता ना तो न्यायपालिका रोक सकती है ना वहाँ लोक निर्णय की व्यवस्था है और फिर ब्रिटेन का संविधान वैसे ही लचीला है तो संवैधानिक कानून और साधारण कानून को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है इसलिए लोक सदन जैसा चाहेगा वैसे कानून बनाएगा अतः इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि लॉर्ड सभा की उपयोगिता है क्या उपयोगिता है कि लोक सदन के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन विधेयकों के ऊपर लॉर्ड सभा कम से कम पुनर्विचार तो कर ही सकती है तीसरा तीसरी उपयोगिता क्या है सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार यस ध्यान दीजिएगा भाई लॉर्ड सभा की तीसरी उपयोगिता यह है कि लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था है क्यों है क्योंकि लोक सदन में तो केवल निम्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व तो होता है निम्न वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व तो होता है जबकि लॉर्ड सभा में विभिन्न स्वार्थी वर्गों का अर्थात विभिन्न प्रकार के जो व्यावसायिक वर्ग हैं हैं इसी के साथ में योग्यताधारी जो वर्ग हैं उन सभी का लॉर्ड सभा में प्रतिनिधित्व होता है इसी के साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजनीतिक दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं राजनीतिक दलदल में नहीं फंसना चाहते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ अर्थात लॉर्ड सभा के अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और वास्तविक रूप में ब्रिटेन के अंतर्गत लॉर्ड सभा में विशेषकर मैं ये कहूँगा कि भूतपूर्व न्यायाधीश मंत्री इसी के साथ में विभिन्न प्रकार के जो वहाँ पर श्रमिक संघ हैं उनके नेता हैं इसी के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत मौजूद होते हैं तो ये सभी व्यक्ति योग्य होते हैं अनुभवी होते हैं इसलिए लॉर्ड सभा योग्यता का भी भंडार होती है तो यही तो लॉर्ड सभा की उपयोगिता है कि लॉर्ड सभा में सभी योग्य व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर योग्य व्यक्ति होते हैं ज़्यादातर योग्य व्यक्ति होते हैं ज्यादातर योग्य व्यक्ति होते हैं और इसके अंतर्गत अर्थात लॉर्ड सभा में सभी वर्गों की जो है ये प्रतिनिधि संस्था है सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है अर्थात वास्तविक रूप में निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व लोक सदन में हो जाता है जबकि लॉर्ड सभा में जितने भी स्वार्थों के आधार पर संगठित समूह हैं उन सभी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व होता है इसलिए इसकी तीसरी उपयोगिता ये है कि सभी वर्गों की प्रतिनिधि संस्था और योग्यता का भंडार है इसी ही आधार पर वास्तव में निष्कर्ष रूप आप नोट करेंगे कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में योग्यता का भंडार कहलाती है क्या कहलाती है योग्यता का भंडार क्यों क्योंकि लॉर्ड सभा में ज्यादातर व्यक्ति योग्य होते हैं अनुभवी होते हैं राजनीति के कुशल कलाकार होते हैं यस क्यों मैंने क्या कहा है इसमें प्रधानमंत्री ही मौजूद होते हैं पूर्व प्रधानमंत्री हैं पूर्व न्यायाधीश भी मौजूद होते हैं इसी के साथ में श्रमिक संघों के नेता भी मौजूद होते हैं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो विशेष योग्यताधारी लोग होते हैं वह भी जो है लॉर्ड सभा के अंतर्गत होते हैं इसलिए इसमें ज़्यादातर जो व्यक्ति होते हैं वो योग्य होते हैं और जब योग्य व्यक्ति होते हैं तो योग्य व्यक्ति मुझे बताइएगा किसी विधेयक को एक वर्ष तक रोक के रख रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात होगी कि भाई लोक सदन ने कोई गलत कानून 
बनाया होगा कोई गलत विधेयक पास किया होगा जिसको कि लोड सभा रोक के रख रही है अच्छा अब इधर आइए चौथा इसका जो महत्व है या उपयुक्तव क्या व्यवस्थापन कार्य में सहायक यस भाई आज हम मैंने यहाँ नोट किया कल्याणकारी राज्य संकेत रूप में अब समझाऊंगा आपको सत्रहवीं अठारहवीं उन्नीस सदी तक राज्य का स्वरूप डंडे वाला राज्य था पुलिस राज्य इसका मतलब ये है कि पुलिस राज्य जो होता है उसके द्वारा केवल जनता के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जाती है जन कल्याण संबंधी कार्य नहीं किए जाते लेकिन वर्तमान समय में ब्रिटेन का जो राज्य है वो कल्याणकारी राज्य बन गया है मतलब राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है तो वर्तमान समय का राज्य क्या हो गया है कल्याणकारी राज्य हो गया अब कल्याणकारी राज्य हो गया तो ऐसी स्थिति में कार्यों की संख्या घटेगी या बढ़ेगी कार्यों की संख्या बढ़ेगी तो जब कार्यों की संख्या बढ़ेगी तो लोक सदन पर कार्यभार बढ़ेगा कार्यभार बढ़ेगा अब कार्यभार बढ़ेगा तो भाई कम से कम इसमें अगर मान लो लोड सभा नहीं होगा कि लोक सदन होगा तो सारे विधेयक चाहे निजी विधेयक हो सार्वजनिक विधेयक हो सब लोक सदन प्रस्तुत किए जाएंगे कार्यभार बढ़ जाएगा लोक सदन ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी अब यदि लोड सभा है दूसरा सदन है है वहां दूसरा सदन है दूसरा सदन है तो इस लोड सभा की ये उपयोगिता होगी कि भाई एक तो ये है कि निजी विधेयक सर्वप्रथम लोड सभा में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे कार्यभार हल्का हुआ लोक सदन का तो निजी विधेयक लोड सभा में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे सबसे पहले तो लोक सदन का कार्यभार कम हुआ हुँ? समय की बचत हो रही है अच्छा इसके बाद में जो विधेयक ऐसे हैं जिन पर कोई वाद विवाद नहीं होता है संभावना नहीं है मतलब विवादास्पद विधेयक जो नहीं है क्या कह रहा हूं जो विधेयक विवादास्पद नहीं है ऐसे नोट कीजिएगा जो विधेयक विवादास्पद नहीं है उन विधेयकों को भी लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तो फिर लोक सदन का समय बच गया है ना समय बचा है ना और फिर लॉर्ड सभा में तो वैसे भी सारे योग्य व्यक्ति होते हैं ज्यादातर योग्य होते हैं इसी योग्यता का भंडार ठीक ही कहा जाता है तो भाई मुझे बताइएगा वास्तव में व्यवस्थापन कार्य में लॉर्ड सभा सहायक हुआ या नहीं अब लॉर्ड सभा नहीं होगा तो निजी विधेयक भी लोक सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे और जो विधेयक वास्तविक रूप में ऐसे हैं जिन पर कोई विवाद की संभावना नहीं है वो भी कहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे लोक सदन प्रस्तुत किए जाएंगे तो लोक सदन का कार्यभार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो विवादास्पद विधेयक है उनके ऊपर ठीक से जो है वाद विवाद नहीं हो पाएगा तो इसे हम कह सकते हैं कि देश का ही अहित तो होगा इसलिए आप ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापन कार्य में लाड़ सभा सहायक है ठीक है इसलिए इसकी उपयोगिता है अब मैंने यहाँ एक व्याख्यांश लिखा है मार्टिन लिंड से क्या करें मार्टिन लिंड से नोट कीजिएगा लॉर्ड सभा के व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की समाप्ति से लोक सदन का कार्य बहुत बढ़ जाएगा ये इनका कहना क्या है कि वास्तव में यदि लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाएगा तो लोक सदन का क्या हो जाएगा कार्य बहुत बढ़ जाएगा कौन सा कार्य व्यवस्थापन कार्य मतलब कानून बनाने से संबंधित जो कार्य है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कब जबकि लॉर्ड सभा को समाप्त कर दिया जाएगा इसलिए लॉर्ड सभा की उपयोगिता है क्या उपयोगिता है कि भाई व्यवस्थापन कार्य में व्यवस्थापन कार्य मतलब विधि निर्माण का कार्य है कानून बनाने का जो कार्य होता है ना उसको व्यवस्थापन कार्य कहा जाता है तो वास्तव में लॉर्ड सभा व्यवस्थापन कार्य में सहायक होती है इसलिए इसकी उपयोगिता है और अगर लॉर्ड सभा नहीं होगा तो समाप्त कर दिया जाएगा तो नुकसान ही क्या नुकसान होगा अरे भाई लोक सदन का कार्यभार बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा ना सारे विधेयक लोक सदन के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे और अगर दूसरा सदन होगा तो कम से कम निजी विधेयक तो लोड सभा के पास भेजे जा सकते हैं और जिन विधेयकों पर कोई विवाद नहीं है जो विवादास्पद विधेयक नहीं है उनको लोड सभा के पास भेज दिया जाएगा तो डेफिनेटली लोक सदन का कार्यभार कम हो जाएगा है और ठीक से वहां पर वाद विवाद हो पाएगा ठीक है और इसी के बाद में जो पांचवा इसका महत्व उपयुक्त है वो है जनमत को प्रभावित करने का साधन अब ध्यान दीजिएगा जनमत को प्रभावित करने का साधन भी है ये कौन लॉर्ड सभा कैसे ध्यान दें सबसे पहले तो ये है कि जो लॉर्ड सभा होती है वह दलीय अनुशासन और वाद विवाद के ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है मतलब लॉर्ड सभा के ऊपर कोई दलीय अनुशासन नहीं होता है जबकि लोक सदन के ऊपर तो दल का अनुशासन होता है दलीय अनुशासन होता है, है? अब लोड सभा में तो ज्यादातर क्या है अनुवांशिक अनुशासन उगाते तो ये किसी दल विशेष से जुड़े हुए नहीं होते इसलिए 
ये किसी दलीय अनुशासन से प्रतिबंधित नहीं होते लॉर्ड सभा के सदस्य ध्यान दें लॉर्ड सभा के सदस्य किसी दलीय अनुशासन से प्रतिबंधित नहीं होते हैं और इसी के साथ में जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं वो वाद विवाद भी स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं हैं उनके वाद विवाद पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है नोट कीजिएगा लॉर्ड सभा के सदस्यों के द्वारा स्वतंत्र रूप में वाद विवाद किया जा सकता है और इनके ऊपर किसी भी रूप में कोई दलीय अनुशासन नहीं होता है दलीय दलदल से ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं दलीय दलदल में ये नहीं फंसते हैं तो इसका फायदा क्या होगा ध्यान दें दलीय अनुशासन और वाद विवाद पर प्रतिबंध नहीं होने के कारण नीति पर मुक्त विचार विनिमय होता है मतलब लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में जो नीतियां बनाई जाती हैं जो विधेयक इसके सामने प्रस्तुत किया जाता है लॉर्ड सभा के सामने उनके ऊपर वास्तविक रूप में ये स्वतंत्र रूप में विचार विनिमय करते हैं स्वतंत्र रूप में वाद विवाद किया जाता है क्यों क्योंकि सबसे पहली बात तो वाद विवाद की स्वतंत्रता है लॉर्ड सभा में दूसरी बात यह कि दल के अनुशासन से प्रतिबंधित नहीं है इनके ऊपर कोई दलीय अनुशासन नहीं है ये दलगत राजनीति से दूर होते हैं इसलिए भाई लॉर्ड सभा में वास्तविक रूप में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है क्या कहा है नहीं लॉर्ड सभा में या तो वाद विवाद होता ही नहीं है क्यों क्योंकि गणपूर्ति इसकी बैठक की कार्यवाही का संचालन केवल तीन सदस्य चाहिए और विधेयक पर मतदान कराना है तो केवल 30 सदस्य की उपस्थिति हो जाए बस बहुत है जबकि लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या हजार है तो वैसे देखा जाए तो एक औपचारिकता ही होगी कि भाई वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए केवल तीन सदस्य उपस्थित हो जाएं तो लॉर्ड सभा की कार्यवाही संचालित की जाएगी एक हज़ार में से तीन आ जाते हैं और किसी विधेयक पर मतदान कराना है तो तीस सदस्य उपस्थित हो जाएँ तो उसके ऊपर मतदान हो जाएगा तो इस लिहाज से देखा जाए तो वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा की सार्थकता दिखाई नहीं देती लेकिन भाई या तो लॉर्ड सभा के सदस्य लॉर्ड सभा में आना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब लॉर्ड सभा के सदस्य लॉर्ड सभा में उपस्थित होते हैं और यदि वो वाद विवाद करते हैं तो लॉर्ड सभा में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है और ऐसा वाद विवाद होता है कि पूरी दुनिया की निगाहें लॉर्ड सभा पर टिकी रहती हैं क्यों क्योंकि लॉर्ड सभा के सदस्य क्या होते हैं योग्य होते हैं लॉर्ड सभा को क्या कहा जाता है योग्यता का भंडार कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्यादातर योग्य व्यक्ति ही होते हैं मेरे भाई मैंने कह तो दिया है भूतपूर्व न्यायाधीश भूतपूर्व मंत्री है श्रमिक समूह के नेता है भूतपूर्व प्रधानमंत्री भाई इसके अंतर्गत होते हैं तो ये सारे यज्ञ होते हैं और वास्तविक रूप में या तो इसमें वाद विवाद होता ही नहीं है लॉर्ड सभा में क्योंकि इसके सदस्य लॉर्ड सभा में आना पसंद नहीं करते और आवश्यकता भी नहीं होती क्यों क्योंकि गणपूर्ति बहुत कम है तीन तीस तीन मतलब लॉर्ड सभा की कार्यवाही के संचालन के लिए तीन सदस्य उपस्थित होने चाहिए और यदि विधेयक पर मतदान कराना है तीन तीस सदस्य उपस्थित हो जाए मतलब यदि विधेयक पर मतदान कराना है तो तीस सदस्य उपस्थित हो जाए बस मतदान हो जाएगा एक में से है और यदि लॉर्ड सभा की कार्यवाही का संचालन करना है तो तीन सदस्य तीन सदस्य उपस्थित हो जाए क्या करो तीन सदस्य उपस्थित हो जाए पर्याप्त है तो इसलिए लॉर्ड सभा के सदस्य पहली बात तो लॉर्ड सभा में आना पसंद नहीं करते लेकिन जब उपस्थित हो जाते हैं और यदि वाद विवाद किया जाता है तो लॉर्ड सभा में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है ये बात आपको नोट करनी उच्च स्तर का वाद विवाद होता है कहाँ पर लॉर्ड सभा में इसलिए आप ये कह सकते हैं क्या कि जब लॉर्ड सभा में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है तो जनता की निगाहें ब्रिटिश जनता की निगाहें लॉर्ड सभा पर टिकी रहती हैं और इससे वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा जनमत को प्रभावित करती है जनमत को प्रभावित करती है निश्चितता के साथ अंतिम बात हम लें उससे पहले एक व्याख्यांश है एंड्रे मैथियोट बहुत महत्वपूर्ण है विद्वान का नाम क्या है एंड्रे मैथियोट क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड सभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है ध्यान दें क्या कहे इन्होंने कि लॉर्ड सभा लोकमत को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है क्यों क्योंकि लॉर्ड सभा में उच्च स्तर का वाद विवाद होता है और ब्रिटिश जनता की निगाहें लॉर्ड सभा पर टिकी रहती हैं जब यहाँ वाद विवाद होता है तो उच्च स्तर का ही होता है या तो होता ही नहीं और होता है तो उच्च स्तर का होता है क्यों होता है क्योंकि यह है अर्थात लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में योग्यता का भंडार है इसमें योग्य व्यक्ति उपस्थित होते ज्यादातर क्लियर हो गई अंतिम लॉर्ड सभा की छठी उपयोगिता ध्यान दें ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है ये छठी उपयोगिता क्या है कि जो लॉर्ड सभा है ना भाई मतलब लॉर्ड सभा एक संस्था है संस्था क्या है ब्रिटिश संस्था का द्वितीय सदन ही तो ये ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है क्यों है क्योंकि ब्रिटिश जाति स्वभाव से क्या है मैंने यहाँ नोट किया रूढ़िवादी है ब्रिटिश जाति है स्वभाव से क्या है 
रूढ़िवादी होती है परंपरावादी होती है तो ब्रिटेन की जनता परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखना चाहती है हैं ब्रिटेन की जनता तीव्र शीघ्र परिवर्तनों को पसंद नहीं करती है तो इसलिए लॉर्ड सभा को भी ब्रिटेन की जनता वास्तविक रूप में बनाए रखना चाहती है लॉर्ड सभा को समाप्त करने के पक्ष में ब्रिटिश जनता हरगिज नहीं है क्यों क्योंकि लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में एक परंपरागत संस्था है और इस परंपरागत संस्था को ब्रिटिश जनता समाप्त नहीं करना चाहती है अतः वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा के अंतर्गत जो सदस्य होते हैं वो भी वास्तविक रूप में परंपरागतता को रूढ़िवादिता को बनाए रखना चाहते हैं इस आधार पर यह कहा जाता है कि वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा में ऐसे ही रूढ़िवादी लोग होते हैं यदि लॉर्ड सभा समाप्त कर दिया जाएगा तो वास्तविक रूप में ब्रिटेन की जनता इस बात को हर गीत स्वीकार नहीं करेगी अतः मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों आप कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में लॉर्ड सभा की यह भी उपयोगिता है कि वह ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल है क्यों क्योंकि ब्रिटिश जाति स्वभाव से रूढ़िवादियों और परंपरावादी होती है और इस रूढ़िवादिता और परंपरागतता की जो अभिव्यक्ति होती है वह ब्रिटेन में किसमें होती है लॉर्ड सभा में होती है इसलिए तो लॉर्ड सभा के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड सभा वास्तविक रूप में कुलीन तंत्र का प्रतीक है उच्च कुल के लोग होते हैं इसमें जैसे मैंने आपको कहा था ना पिछली क्लास में मैंने समझाया भी था कि ब्रिटेन का संविधान एक मिश्रित संविधान है कैसे मिश्रित संविधान भाई वहाँ राजतंत्र भी है राजतंत्र के प्रतीक कौन है वहाँ राजा हैं यस है इसी के साथ में वहाँ कुलीन तंत्र भी है कुलीन तंत्र की प्रतीक संस्था कौन सी है हैं लॉर्ड सभा है इसी के साथ में वहाँ लोकतंत्र भी है लोकतंत्र की प्रतीक संस्था कौन सी है लोक साधन है क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित की जाती है तो तीन तीनों बातें होगी ना भाई ब्रिटेन में राजतंत्र भी है कुलीन तंत्र भी है और लोकतंत्र भी है इसलिए ब्रिटेन के संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है तो वास्तविक रूप में जो लॉर्ड सभा है ब्रिटिश जाति के स्वभाव के अनुकूल भी है यह भी इसकी उपयोगिता है अब इसमें दो व्याख्यांश हैं हैरिसन कहते हैं कि ब्रिटेन में द्वितीय सदन का कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है अब ध्यान दें हैरिसन कह रहे ब्रिटेन में द्वितीय सदन कायम है क्योंकि वह सदा ही रहा है अरे भाई सीधी सी बात है कि ब्रिटेन में आज भी लॉर्ड सभा कायम है पूरी दुनिया में सबसे कमजोर सदन है ये द्वितीय सदन में सबसे निर्बल है शक्तिहीन सदन है फिर भी ये कायम है क्यों कायम है क्योंकि वास्तविक रूप में सदा रहा है प्रारंभ से ही रहा है तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की जनता रूढ़िवादी है परंपरागत संस्थाओं को बनाए रखना चाहती है तो निश्चितता के साथ इसको समाप्त नहीं किया जा सकता अतः इसकी उपयोगिता है हैरिसन के शब्दों में दूसरा है फाइनर फाइनर कहने की यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है कितनी महत्वपूर्ण बात है हैरिसन कह रहे हैं कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि भैया पहली बात तो लॉर्ड सभा में वाद विवाद होता ही नहीं और अगर होता है तो उच्च स्तर का वाद विवाद होता है इसलिए फाइनर कह रहे हैं कि यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए यह सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है कौन लॉर्ड सभा फिर से कह रहा हूं फाइनल क्या कह रहे हैं यह है यह मतलब लॉर्ड सभा लॉर्ड सभा यह मतलब लॉर्ड सभा यह है सार्वजनिक वाद विवाद के लिए विश्व के विशिष्टतम स्थलों में से एक है कौन लॉर्ड सभा अर्थात या तो इसमें वाद विवाद होता ही नहीं है और यदि वाद विवाद होता है तो वास्तविक रूप में वह उच्च स्तर का वाद विवाद होता है ठीक है तो ये व्याख्यांश किसने कही है फाइनर ने तो ये दोनों व्याख्यांश एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है डे स्टूडेंट्स इनको नोट कीजिएगा ये हो गया ब्रिटिश संसद का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा की उपयोगिता एवं महत्व आशा करता हूँ आप लॉर्ड सभा की उपयोगिता को ठीक से समझ रहे होंगे इसके बाद में अगला जो हमारा लेक्चर होगा ये स्टूडेंट्स वो होगा लॉर्ड सभा का ऐतिहासिक तथ्य इसका संगठन और अगली जो वीडियो बनाएंगे हम लॉर्ड सभा में क्या क्या सुधार किए गए हैं इसके सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं तो अभी लॉर्ड सभा के ऊपर हम दो लेक्चर और तैयार करेंगे इसके बाद में आपकी लॉर्ड सभा कंप्लीट हो जाएगी आशा करता हूँ ये सब बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुझे पूरा विश्वास है आप ठीक से समझ गए होंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच